此歌气度清奇，必是贤人所作。哎，桑大人，去把作歌的贤人请来。嗨，内中有贤人，怎出来相见呢？我等都是贤人呐。啊，这是我家君侯。哦，见过君侯。请问是何人做的歌？在这盘溪上游啊，有一位老人，这一天到晚都在钓鱼的，就是他了。一天到晚都在钓鱼的老人是姜子牙。啊！你又怎么了？被踩着尾巴了？比踩了尾巴还可怕。将军会是谁呢？你说还能会是谁呢？难道真的是那个淫贼？不会吧！啊，这不是真的，我不接受。没办法，真相往往就是这么残酷。看来咱们还得再去趟怡红院。这里不正是盘溪的上游吗？怎么只见溪水不见人呢？君侯，你看那儿有个樵夫。这樵夫看起来怎么这么眼熟啊？我想起来了，他不是逃跑的龙须虎吗？龙须虎，没错，就是他。上。我抓住你了！哎，你们干什么呀？放开我！放开我！怎么又是你呀、啊？奇怪呀、啊，我分明算过你已经死了，为何你会死而复生呢？难道你竟有天大的本领，能改变天数？小的不敢隐瞒，是小的师傅救了我。师傅。你的师傅是何方神圣？我的师傅姓江名尚，字子牙，号飞熊。君侯，他是。马上带我见你师傅。如果你所言属实，我就宽赦你。上来的吗？鱼儿，鱼儿，有愿意上来的就上来，不愿意上来的就游走，总躲着多闷呢。我师傅在那儿。只要能替夫君顶罪，我死得其所。寂寞可否为你做些什么呢？那好吧，把我的扫把拿来，我要带他一起走。
，西伯侯姬昌殿下，迎请大贤。真是聒噪不止啊！不见大鱼来上钩，只见虾米来捣乱。我说你们这对野鸳鸯啊，我还没来得及去找你们算账呢，你们倒自个儿送上门来了。土英雄，土大侠，大家都是江湖儿女，何必要拘泥于那些小节呢？哟<笑>，小词儿转得够快的呀。之前是谁一口一个贱贼，一口一个淫贼叫着来着？本来就是。在下有眼无珠，之前多有冒犯，还望英雄能够宽宏大量。毫无诚意。哥，我觉得你戏太过了。你去你上。祖师爷在上，请受小女一拜。哎呦，果然是同行啊！你是火，你是光，你是我梦中的方向。这什么火什么光，明明是土。哎，说吧，你们到底是有什么事儿求我？呃，敢问这位大侠，请问你可否知道西岐？废话，这位大侠果然是见多识广。那你可否知道西伯侯姬昌？废话，你们说的这些呀、啊，我全都不知道。你装什么傻？哥，不要相信他。那好，我问你，你可否愿意当西岐的土将军？哦，原来是为了这事儿啊。土将军是什么东西啊？那玩意儿值多少钱一斤啊？哎，别激动。微臣多有冒犯，那贤士让君侯亲自过去迎请。啊！君侯亲自起驾到此，他非但不感激，而且还……要不微臣去把他请过来？不必了，我亲自去迎请。啊？他是贤人。可是，就他这蛮横无理的态度，君侯，你就这样惯着他吗？要谨言慎行，只怪我智力太短浅了，应当是我亲自去迎请才对。贤士，吾耳直钩垂钓。是否勇于上钩啊？君子乐其志，小人乐其事。鱼儿可见，小鱼会上钩。但真正丰盛的鱼儿，只有大鱼才能看见。先是此话，是预测到我会到此来找你。闲人是分人施教。若想听其中深奥道理，请先沐浴斋戒。既然你有求于我，你总得先开个价钱吧。行，你说吧，你想要什么？只要是我能做到的，我都可以答应你。这个是你说的。呃，我想要珍珠三千斗。什么？三千斗？你知道是多少吗？别急呀、啊，我还没说完呢，我还要一百个啊、哦、不，我要三百个妙龄少女。什么？三百个少女？你以为是三百头母猪呢？人家活生生的姑娘，又不是牲口，谁愿意给你啊？说给你就给你吗？说话这么难听，谁说我就不能好好对他们呢？你能怎么对人家呀？
就你这个情操，无非就是开始在游刃了。哎，别说，这主意不错。哎，要不咱俩合伙干？我想想啊，三十够了。你俩真是够了，这仗还没打呢，就在说妓院的事儿。你们要不要脸？有没有羞耻心？叫什么叫？什么？沐浴斋戒？这君侯亲自拜见他，他还嫌不够吗、啊？还沐浴斋戒？这成何体统啊！稍安勿躁，君侯，您有何想法？暂且回西岐吧。君侯明鉴，您以礼相待。他若不是闲人，那样多有失体面。就别看了，就他那傲慢无礼的样子，一看就知道不是个闲人。先回西岐，沐浴斋戒三日，然后再回此地。拜请贤师啊！此话怎讲？还还不知道他是闲人呢，还是邪门歪道？您说您就答应他这个无礼的要求了吗？我光想着找到闲人而高兴，没仔细想过应该以礼相待。这是我一时失察。好了，回西岐吧。哎，君侯，您真的？难道您真的就这样迁就于他吗？你们到底能不能答应我的条件？不答应就算了啊，咱们不谈了，我先走一步。等等，我又没说不答应。哇，你还真能答应啊！涂将军，我知道你的要求呢，确实高的有点离谱。但是你放心，我杨某人绝不是言而无信的人。只要你跟着我们一起攻下朝歌城，你所有的要求我们都可以兑现。我说你们怎么这么大方的？原来根本没影儿啊！我算看出来了，你小子毫无诚意。你说谁没诚意呢？明明是你在故意刁难我们。忍耐，忍耐，发火是没有用的。啊，土哥哥，土哥哥，一看你就是个聪明人，你肯定也看出来我们是有诚意的，对吧？你想要的那些东西啊，哎呦，不是我们不给嘛，是我们实在是给不了嘛。也行。哎，既然你小子这么穷，那我就不跟你扯那些没用的，咱们都实在点，来谈谈，你有什么吧。其实我这个人啊，并不贪财，我只不过是有那么一点点小毛病。好色。我只不过是怕寂寞。哎，妹子，你放心，我可是个正人君子。你，你到底想干什么？在打下朝歌之前，我要他。哎，对了，妹子，我还不知道你叫什么呢。小鹅，我要这位小鹅姑娘陪我睡觉。什么？你这个色狼，你还说得出来这样的话？哎，别误会，别激动，我真的什么事儿都不会做，就只是单纯的睡觉而已哦。哎，你看啊，你们对我连这一点信任都没有，将来如何并肩作战呢？哥，哥，你不会是真的在考虑吧？呀，你快劝劝他呀！哦，哥，哦，啊、臭小子，你有话好好说嘛，你偷袭我干嘛？哥，问为什么呀？哎，等一下，我们还没有跟土将军谈完呢。跟他有什么可谈的？就这种人，我跟他多说一句话，我都嫌脏了我的嘴。哎，哎，哥，走不走？这就谈崩了，哪有这么做买卖的？连讨价还价都不会，切！哥，你等一下，等一下，你怎么谈判的呀？你到底会不会讨价还价呀、啊？你到底有没有自尊啊？自尊？他提出那么臭不要脸的要求，分明是在羞辱你啊！不。
是在赤裸裸的羞辱我们两个人。如果我继续跟他谈下去，那这辈子都别想在他那抬起头来。好像有点道理啊，哎，觉得哪不对啊？哥，哎呀，我不是为了你好嘛，你到底要不要完成任务啦？就算再想完成任务，做人也要有底线，做人没底线连狗都不如。我又不是狗，我到底怎么了，哥？哥，走那么快干嘛呀？又不是赶着去投胎。日头快要落山了，你要是再不回客栈，一会儿狼来了一口把你吃掉，我可不管你。我好像饿了，实在走不动了。要是狼来了，谁吃谁还不一定呢。哎呀，哥！哎呀，哥！哥！哎呀，你看你，你催吧，你催吧，脚崴了吧？现在想走都走不了了。啊你干嘛？男女授受,受不亲，你不懂吗？哎，我说姑奶奶，你到底想怎么着啊？我要你背我。背你？你开什么玩笑？你看看你自己的身材，我要真的背了你，我们就全军覆没了。那你去给我找吃的，我要吃饱了才有力气啊！我要拖着我的瘸腿回去呢。哎，干嘛？哎，我好饿，好痛，我好饿。再问你，你说那个呆子他到底喜不喜欢我呀、啊？哎、啊、哎、啊啊、你还没回答我问题呢！喂，哥，啊,啊哥。哎呀，师傅，您这一无所获、无聊的垂钓，到底要钓到什么时候啊？若是西伯侯真的反目的话，那你可怎么办？这你不用担心，贤者自会认得贤者。在下身负罪孽，只有痛悔负疚之心，何来平安无事？何谓痛悔负疚之心？此话怎讲？子牙，我在朝歌犯下了天大的罪过。本已无颜见君，今日到来，只为偿还这桩血债，任凭先生发落。统帅一方的诸侯
牵挂儿女私情，怎能成大业？我所说的痛悔负疚之心，就是不管不顾、受尽苦难的百姓，身在山中，陷于垂钓而盘游无度。当然，是否虚度光阴？就取决于今日所钓大鱼的能耐了。先生胸襟豁达，令本侯惭愧啊！终是我狭隘多虑。让先生白白等了许多日子，不白等，我在等。西伯，您不和我一样也在等吗？先生可知我在等什么？坐等天下大乱，诸侯皆起。坐等商王耗尽兵力，不堪为敌。届时天下皆为碎乱，只有西岐巍然不动，天下归属不言自明。只等万事俱备，周氏一击之声，凤凰涅槃，真龙出师。真知我者，神助我者。我乃朝歌讨反，商王所敌。倘若不等到天意。不等到您决心成王，您怎能用我？子牙等圣君，等干了河水，等白了头我。子牙，飞鼠，你就是上天赐给我大周的名相啊！从今天起，你就是我大周的丞相，在下会将大周的生死存亡托付给你，把你。全力以赴，将周国的生死存亡都托付给我了。子牙心领了，但那之前，我有一个条件。什么条件？你尽管开口，本侯一定答应。我坐那板车，希望西伯能亲自前往。师傅，您不是要奉我为周国丞相吗？都已经说了，把周国的生死存亡都要托付给我，那我可得试一试你的诚意之心。怎么，不愿意？可以拒绝。不，我会亲自载你回西岐。是啊，他怎么可以这样对待君王？是啊，这就要走了。君侯亲自拉板车绝对不可以，让微臣来吧。退下。哎，我要亲自拉这板车。退下。君侯。
你尚可无恙？穆恩，贤士，穆恩，为何用如此无礼的要求来对待我们君侯？原因何在？朕的惭愧是有点力不从心了，我。君侯，请恕在下无礼之举。之所以让君侯拉板车，就是想沾一沾这即将开启的周王朝的命数。大仙说的是。大周的命数。君侯拉起板车，行走了两百七十六里，便将车把手掉落在地。这意味着，周王朝建立以后，过两百七十六年，可能会遇到一些挫折。但西国不曾放弃，继续站起前行。这也意味着。经历了一番挫折的王朝，会以此为转折，再次复兴。之后，行走了五百一十五步，后期王朝的命数为五百一十五年，前后加起来共七百九十一年，这将是周王朝的命数。君侯第二次拉起板车行走的时候，后面有很多人协助推车，于是后期王朝五百一十五年间借助霸王之力，王朝虽会存续下来，但也是有名无实。还有足够的力气吗？君侯，已经结束了。君侯，你为了周国忍辱负重，以尽所能。您的这一片赤诚，将会是周王朝繁荣昌盛的样本。现在，该您上车，我来拉。我愿为君侯表尽忠心，这将是我迈出的第一步。来，君侯上车，我会义无反顾的把您回西齐。不必，你不必那样，我和你。是君侯与重臣，是并肩行走的知己。我的下属跟龙须虎是志同道合的好伙伴，众人都是我的好知己。我们一同走下去吧。我也发誓，我也愿意跟大家在一起。我虽然是一个微不足道的樵夫，但是我愿意跟随师傅的脚步，为了周王朝的繁荣而奋斗。舒千秀
，我们像稻草人一样，到底要站到何时？上次父亲也是说要请贵人来，可等了大半天，不也是徒劳一场吗？安静点，谁不想不管不顾，好好回去睡个午觉？事已至此，还不择手段的讨好父亲，真是厚颜无耻啊！哥，你腿不疼吗？累了吧？回去休息吧，一直照顾奶奶。我怕你一直这么站着，身体吃不消。那不行，我现在要是回去了，岂不是白白等了这一天？你说，这君侯请来的到底是何方神圣啊？这么注重礼节，这不知情的人啊，还以为是从昆仑山请来了元始天尊呢。辛苦了，哥，看来这次好心请的真是个贵人。丞相，请入内。姬发兄的师傅，岂有此理！怎么会有这样的事情发生？舒千兄，你莫生气。不管怎样，姬发兄不是已经失去父亲的信任了吗？但是，他已经和丞相之女订了婚。照这样下去，少主之位早晚都是他的。荒唐！承袭父亲为业的继承人只能是舒千兄，在我们兄弟当中。除一口兄之外，文武兼备的人非你莫属。如今我能否当上少主，已经不那么重要了。当时父亲被囚禁在朝歌，一口兄又在受难，他却在四处闯荡。如今他又要回来抢夺少主之位。绝对不会让他得逞的。哦，对了，从现在开始，你要监视丞相和他女儿的一举一动，一旦有什么情况，马上向我汇报。是，舒千兄。世上，竟能有如此巧的事，我做梦都想不到。丞相收了发儿为徒啊！那孩子在说出身份之前，我就觉得。
他出身异样，后来得知是君侯之子。现在仔细一想，那孩子善良的心性，矜持沉稳的态度，跟君侯简直一模一样啊！那真是过奖了。我听说，丞相的女儿跟发儿订婚了。看来您不甚满意我女儿。哪里话？只是在那之前，有些话我得跟丞相说。我的一个心结。今天，你我应该把心里的话讲清楚。敢问你，现在既然你知道了，尊夫人是被我所害，你还愿不愿意留下来，帮我洗清？那得问问我老婆了。老婆子，你告诉老夫死的，我该不该帮君侯啊？
你的表情，你已经听到刚才爹说的话了。您刚才说的那一切，都属实吗？是，都是实话。师娘到底做错了什么，惹怒了商王，让您会对他是是如此的暴行？你闯江湖，到处游历，你为长了不少的见识，但你要成为少主，还差得远呢